హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాన్స్ కిచెన్ ఐడియాస్ జనరల్గా నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవారికి కర్రీస్ విషయంలో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే చికెన్ మటన్ సీ ఫుడ్స్ లాంటివి కానీ ఎగ్టేరియన్స్కి మాత్రం ఎగ్స్తో చేసే రెసిపీస్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అయితే ఈరోజు ఎగ్టేరియన్స్ మాత్రమే కాకుండా నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా చాలా ఇష్టంగా తినే మలాయి ఎగ్ రెసిపీని చేసి చూపించబోతున్నాను ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కానీ మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి ముందుగా దీనికోసం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ఆరు వెల్లుల్లి రబ్బలు ఐదు పచ్చిమిర్చి పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న త్రీ మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని దీనిలో మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడయ్యాక స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి దీనిలో హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీనిలో మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసి కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని ఐదు నిమిషాల పాటు చల్లారినివ్వాలి ఐదు నిమిషాలు తర్వాత ఫ్రై అయిన ఈ ఆనియన్ పేస్ట్లో రెండు వందల మిల్లీలీటర్ల పాలు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఆనియన్ పేస్ట్ చల్లారకుండా పాలుని యాడ్ చేస్తే పాలు విరిగిపోతాయి మిల్క్ అంతా ఇలా బాగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మరొకసారి బాగా కలుపుకొని ఈ పాలను ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనిస్తే పైకి ఆయిల్ ఇలా సపరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీనిలో వన్ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ స్పూన్ మసాలా పొడి వేసుకుని ఈ మసాలాలన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తరువాత దీనిలో బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లని మధ్యలో ఇలా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఈ ఎగ్స్ని మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనిచ్చి ఫ్లిప్ ఓవర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మరొక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఈ కర్రీ ప్లెయిన్ బిర్యానీలో కానీ చపాతీ లేక పరోటాల్లో కానీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇందులో మిల్క్ని యాడ్ చేయడం వల్ల దీనికి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ కమ్మని రుచి వస్తుంది అలాగే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవడానికి ముప్పై నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి టేస్టీ మరియు ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింపుల్ని క్లిక్ చేస్తే మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో